స్వాగతమండి మళ్ళీ ఒక మంచి డ్రైవింగ్ వీడియోతో ఒక మంచి బూస్ట్ చేయడానికి మీకు ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి స్కూటీని సేఫ్ గా రోడ్ సైడ్ ఎలా పార్క్ చేయాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి స్కూటీని సేఫ్ గా అది స్కూటీ కానివ్వండి కార్ కానివ్వండి టూ వీలర్ ఏదైనా కానివ్వండి సేఫ్ గా రోడ్ సైడ్ పార్క్ చేయాలంటే అది ఒక ట్రికీగా అయిపోతుంది వాళ్ళకి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అయిపోతుంది సో చాలా మంది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్స్ కూడా సమ్ టైమ్స్ పార్కింగ్ టైమ్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ కొన్నిసార్లు చేస్తారు సో ఈ మనము బండి ఒక సేఫ్ గా ఒక ప్లేస్ లో పార్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సేఫ్ ప్లేస్ మనం వెతుక్కోవాలి అంటే లీగల్ ప్లేస్ అనేది ఉండాలి సేఫ్ ప్లేస్ ఉండాలి సెకండ్ వచ్చేసి చెక్ ఫర్ ద డేంజర్ ఎప్పుడైతే మనం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాం బండి పక్కన పార్క్ చేయాలనుకుంటాము సో అప్పుడు అనేది చెక్ ఫర్ ద డేంజర్ అనమాట వెనక నుండి ఏమన్నా వస్తున్నాయా లేదా చూసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనము ఎప్పుడైతే బండి పార్క్ చేసేటప్పుడు హ్యాండిల్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అని క్లియర్ గా చూసుకోవాలి ఇంకా ఇంటిమేట్ చేయాలి వెనక నుండి వచ్చే వాళ్ళకి వీళ్ళకి మనం వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాం అనేది ఇంటెంట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయాలి చెప్పాలి అనమాట సో అండ్ ఫర్దర్ గా వచ్చేసి ఫైనల్ గా బండి అనేది సేఫ్ గా పార్క్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ టాస్క్ ని అనేది ఎలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ గా క్లారిఫికేషన్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో మిస్ కాకుండా కంప్లీట్ వీడియో చూడండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు డ్రైవింగ్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక ఒక చిన్న లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మీకు డ్రైవింగ్ వీడియోస్ అనేది చాలా ఇష్టం సో ఇంకా కొత్త యూనిక్ ఐడియాస్ తో నేను డ్రైవింగ్ వీడియోస్ చేయాలి అనేది ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇస్తుంది సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే లైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఎందుకంటే నాకు ఒక మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అండ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో వై స్టాపింగ్ స్కూటీ సేఫ్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ కొత్త డ్రైవర్స్కి రోడ్ సైడ్ స్కూటీ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు స్టాప్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది చాలా ట్రిక్కీగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సేఫ్లీ ఒకవేళ స్కూటీ మీరు పార్క్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్యాడ్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు పూర్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మన స్కూటీని స్టాప్ చేయడానికంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఒకటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది చాలా డేంజర్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూటీ రోడ్ సైడ్ స్టాప్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు హ్యాండిల్ అనేది కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేయలేకపోయారనుకోండి మీ బండికి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో వెహికల్ వి వీల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట రోడ్ సైడ్ టూ వీలర్ పార్క్ చేసే స్కిల్ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అడిషన్ వైల్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో త్రీ టైమ్స్ వెహికల్ ని పార్క్ చేయమని ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు మీరు ఎలా పార్క్ చేస్తారు మీకు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ అప్ టు డేట్ ఉందా లేదా అది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట సో అందుకని ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ మీరు స్కూటీని రోడ్ సైడ్ సేఫ్ గా పార్క్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ మీరు కంపల్సరీ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే బైక్ మనం ఎప్పుడైతే పార్క్ చేస్తామో వేరే వెహికల్స్ కి లేదా రోడ్ సైడ్ ఉన్న వాల్ కి కానివ్వండి స్టోన్స్ కి కానివ్వండి కొంచెం దూరంలో అనేది మనం బండి పార్క్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే బండిని ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి వే టు స్టాప్ అంటే ఒక సేఫ్ కన్వీనియంట్ అండ్ లీగల్ ప్లేస్ లో మనము టూ వీలర్ అనేది స్టాప్ చేయాలి ఒక మంచి పొజిషన్ లో మనం బండి పెట్టాలన్నమాట హడావుడిగా క్రాస్ క్రాస్ గా పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే గనక మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బండి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా పక్కనున్న వెహికల్స్ వాళ్ళు తీసేటప్పుడు దానికి తగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం క్రాస్ గా పెడితే గనక సో అందుకని మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి బండి పార్క్ చేసేటప్పుడు సేఫ్ కన్వీనియంట్ అండ్ ఆల్సో లీగల్ ప్లేస్ లో మనం పార్క్ చేయాలి మనం ఎలాంటి ప్లేసెస్ లో పార్క్ చేయొద్దంటే వేరే వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అక్కడ పార్క్ ఉన్నాయి వాటికి ఆపోజిట్ గా మనం పార్క్ చేయొద్దు ఇంకేంటంటే బస్ స్టాప్ లో మనం పార్క్ చేయొద్దు ఇంకా ఏదన్నా
టూ వీలర్ సైడ్ కి సేఫ్ గా పార్క్ చేయడమే కాకుండా నీట్ గా దానికి లాక్ చేసి సెక్యూర్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం లాక్ చేసి కొంచెం దూరం వెళ్ళగానే బండి పోయే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి థ్రెట్ అండ్ ప్రాబ్లం బండి పార్క్ చేసిన తర్వాత సెక్యూర్ చేసి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దొంగల నుండి మన బండిని కాపాడుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఏంటంటే హైవే రూల్స్ మనకి ఏమని చెప్తాయంటే కొన్ని ప్లేసెస్ లో అసలు బండి స్టాప్ చేయదు ఏంటంటే జీబ్రా క్రాసింగ్ డబ్ల్యూ ఎల్లో క్రాసింగ్ ఎక్కడైతే పెడిస్టెన్స్ క్రాస్ చేస్తారు కదా అలాంటి ప్లేసెస్ లో మనం బండి అసలు స్టాప్ చేయకూడదు ఇంకా టెన్ మీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్ జంక్షన్ నుండి టెన్ మీటర్స్ వరకు బండి స్టాప్ చేయొద్దని హైవే రూల్స్ మనకి చెప్తాయి అంటే జంక్షన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి చౌరాస్తా అంటారు కదా నాలుగు రూట్లు కనెక్ట్ అవుతాయి లేదా టూ ఆర్ త్రీ రూట్స్ రోడ్లు కనెక్ట్ అవుతాయి అలాంటి ప్లేసెస్ లో టెన్ మీటర్స్ వరకు మనం వెహికల్ అనేది స్టాప్ చేయడానికి లేదనమాట డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో కావాలని జీబ్రా క్రాసింగ్ డబ్ల్యూఎల్ఓ క్రాసింగ్ జిగ్ జాగ్ లైన్స్ దగ్గర వాంటెడ్లీ పాజ్ చేయండి బండి అని చెప్తారు అక్కడ మనం సడన్ గా పాజ్ చేయొద్దు సేఫ్ గా చూసుకొని జీబ్రా క్రాసింగ్ క్రాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైతే పెడిస్టెన్స్ క్రాస్ అయిపోతారా అది చూసుకున్న తర్వాత కొంచెం ముందుకు వచ్చి బండి స్టాప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బండి స్టాప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము మిర్రర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి వెనక నుండి ఏమైనా డేంజర్ వస్తుందా లేదా వన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వెనక నుండి ఏమీ రావట్లేదు అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఒక సేఫ్ ప్లేస్ చూసుకొని ఇండికేటర్స్ వేసుకోవాలి వెనక ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వాలి మనం ఏం చేయబోతున్నాము బండి స్టాప్ చేయబోతున్నాము అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ మనం ఈజీగా బండి స్టాప్ చేసుకోవచ్చు సేఫ్ ప్లేస్ లీగల్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా బండి స్టాప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రోడ్ సైడ్ ఒక ఎల్లో లైన్ చూ కనిపిస్తుంది వైట్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా దాని లోపల మీరు బండి స్టాప్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు బయట గనక మీరు స్టాప్ చేస్తే ఇలాంటి వైట్ లైన్ బయట గనక మీరు స్టాప్ చేస్తే అవి వెహికల్స్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వెహికల్స్ వచ్చేసి బండి తీసుకెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి బండి ఎక్కడంటే అక్కడ స్టాప్ చేసి మనం వెళ్ళడానికి లేదు చిన్న చిన్న రోడ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేరు అంటే అంటే గనక సేఫ్ అయితేనే మీరు స్టాప్ చేయాలి లేదంటే ఇలా హెవీ రోడ్స్ లో వెనక నుండి వెహికల్స్ వచ్చి గుద్దే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అందుకనేసి స్టాప్ చేసేటప్పుడు చెకింగ్ అవుట్ ద మిర్రర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మిర్రర్స్ ఖచ్చితంగా చెక్ చేయండి వెనుక నుండి ఏదైనా వెహికల్ వస్తుంటే గనక కొంచెం టైం తీసుకోండి కొంచెం డిలే చేయండి ఒకవేళ ఏమీ రాకపోతే ఇలా ఇండికేటర్స్ వేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ స్లోలీగా మనము వెహికల్ స్టాప్ చేసుకుంటున్నాము దెన్ స్టాప్ చేసుకున్న తర్వాత సెక్యూర్ చేయాలి బండి లాక్ చేసుకొని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి లేదంటే టూ మినిట్స్ లో అటు వెళ్ళిట్ వచ్చేసరికి బండి పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దొంగలించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ జిగ్ జాగ్ లైన్స్ లో అనేది మనం బండి ఎప్పుడు స్టాప్ చేయొద్దు డ్రైవింగ్ టెస్ట్ లో ఇది ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ టైమ్ టు లెర్న్ డ్రైవింగ్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ బెస్ట్ టైం మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడంటే మీరు ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవట్లేదు దీని మీనింగ్ ఏంటి రచిత అర్థం కాలేదు అంటే కనుక డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవట్లేదు జస్ట్ చూస్తున్నారు అప్పుడు కూడా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ వీడియోస్ మీరు ఓపెన్ చేస్తారు అది అర్థం చేసుకుంటుంటారు అప్పుడు మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు దట్ టైమ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ అనమాట ఎప్పుడైతే నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ నేను కాదండి ఎవరైనా కానివ్వండి ట్రైనర్స్ చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు దెన్ ఆల్సో యు ఆర్ లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ అప్పుడు కూడా మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ నేను ఎప్పుడైతే ఫ్యూచర్స్ చెప్తున్నాను డ్రైవింగ్ వీడియోస్లో ఆబ్వియస్లీ బండి ఫ్యూచర్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ ఫ్యూచర్స్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకుంటున్నారు అప్పుడు కూడా మీరు యు ఆర్ లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ అనమాట అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా వీడియో చూస్తున్నారు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి ఏంది అసలు డ్రైవింగ్ ఎలా చేయాలి ఈ టెక్నిక్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా
ఇప్పుడు కూడా యూ ఆర్ లర్నింగ్ డ్రైవింగ్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ స్కూటీని సేఫ్ గా వెహికల్ ని సేఫ్ గా రోడ్ సైడ్ ఎలా పార్క్ చేయాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నాను ఫాస్ట్ గా రివైండ్ చేద్దామో ఏం లేదు బండి ఎప్పుడైతే రోడ్ సైడ్ మనం పార్క్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫ్ అండ్ లీగల్ ప్లేస్ వెతుక్కోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి చెక్ ఫర్ ద డేంజర్ ఏం డేంజర్ లేకుండా చూసుకోవాలి థర్డ్ వచ్చేసి మనం ఇంటిమేట్ చేయాలి అందరికీ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ బండి పార్క్ చేయబోతున్నాను ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి సేఫ్గా బండి పార్క్ చేయాలి ఫిఫ్త్ వచ్చేసి బండిని నీట్గా లాక్ చేయాలి అది టూ వీలర్ కానివ్వండి కార్ కానివ్వండి ఇంకా ఏదైనా కానివ్వండి సేఫ్గా బండి అనేది మనము లాక్ చేసుకోవాలి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ అంత క్లియర్ అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియో చేయడానికి నాలో చాలా మంచి ఎనర్జీ ఫిల్అప్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి యాజ్ అ సిస్టర్ అనుకోండి యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అనుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వస్తే కనుక ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్స్లో అడగండి నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక మంచి డ్రైవింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు రెస్ట్ ఆ మై యునిక్ ఛానల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫర్ నా బాయ్